হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ওয়েব ডিজাইনের বাংলা টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে একটা ন্যাভ পার্ট তৈরি করতে হয় তো আজকে আমরা সেই ন্যাভ পার্টেরই আরো কিছু জিনিস অ্যাড করব এবং এটাকে কাস্টমাইজ করব তো তার আগে বলে নিচ্ছি আপনারা যখন কোনো একটা ওয়েবসাইট ভিজিট করবেন তখন উপরে এই যে ন্যাভ পার্টটা যখন দেখবেন তখন দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইটেরই ন্যাভ পার্টটা থাকে হচ্ছে নয়শো ষাট পিক্সেল জুড়ে ঠিক আছে এটা হচ্ছে পুরোটা দেখুন এই যে এখানে একদম বাম পাশ থেকে শুরু হয়ে একদম ডান পাশে শেষ হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন যে সেটা থাকে হচ্ছে নয়শো ষাট পিক্সেল আর সেটা মাঝখানে থাকে ঠিক আছে মাঝখানে থাকে এবং সেটা থাকে নয়শো ষাট পিক্সেল অথবা সেটা এক হাজার পিক্সেল পর্যন্ত থাকতে পারে তবে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে নয়শো ষাট পিক্সেল ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে আরও অ্যাডভান্স লেভেলের ন্যাপবার তো তো আমরা তো অ্যাডভান্স লেভেলের ন্যাপবার এখন শিখব না আমরা হচ্ছে বেসিক লেভেলে শিখতেছি তো যখন আপনারা অ্যাডভান্স লেভেলে শিখবেন তখন হচ্ছে এটা বুঝতে পারবেন যে এটা কিভাবে পুরোটা জুড়ে করা হয়েছে ঠিক আছে তো এর জন্য আমরা এখন আমাদের যেই ন্যাভবারে যে ন্যাভবারটা রয়েছে এটাকে আমরা কাস্টমাইজ করব ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে অ্যাটম ওপেন করতেছি তো প্রথম অবস্থায় আমি এগুলো সব কেটে দিচ্ছি কেটে দিলাম কেটে দিলাম এবার এখান থেকে এটা নিয়ে আসলাম এস টেম এল ফাইলটা এবং সিএসএস ফাইলটা নিয়ে আসলাম ঠিক আছে তো এখন সিএসএস ফাইলের মধ্যে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে এটার উইথ দিয়ে দিব তো উইথ দিয়ে দিচ্ছি উইথ দিব হচ্ছে নয়শো ষাট পিক্সেল ঠিক আছে আমরা পুরো মেনুটাকে উইথ দিয়ে দিচ্ছি মানে ফুল যে মেনুটা রয়েছে আমাদের যে ন্যাভ পার্টটা রয়েছে এখানে আমাদের যে ন্যাভ পার্টটা রয়েছে এই পুরো ন্যাভ পার্টটা হচ্ছে নয়শো ষাট পিক্সেল ঠিক আছে এই নয়শো ষাট পিক্সেলের বেশি কিন্তু এটা হবে না তো এটার উইথটা আমরা নয়শো ষাট পিক্সেল দিয়ে দিলাম এবার হচ্ছে আমরা এটাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিচ্ছি আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিব হচ্ছে আমি এখান থেকে আগে একটা হেক্সাকোর সিলেক্ট করে রেখেছিলাম তো আমি এটা ইউজ করতেছি আপনারা পিকজি দিয়ে এটা সিলেক্ট করতে পারেন বা যে কোনো কালার নিতে পারেন ঠিক আছে কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবার যদি পেজটা একে রিফ্রেশ করি দেখব যে কোনো চেঞ্জ আসেনি কেন চেঞ্জ আসেনি কেন আমাদের সেই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দেখা যাচ্ছে না ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দেখা যাচ্ছে না এর জন্য কারণ হচ্ছে আমরা যখন একটা ন্যাভ পার্ট তৈরি করব অবশ্যই আপনারা মনে রাখবেন যে ন্যাভ পার্ট তৈরি করার সময় এই যে আমরা মেনুটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েছি এটা দেখা যাচ্ছে না কারণ হচ্ছে এটার একটা হাইট দিয়ে দিতে হবে আমরা যদি হাইটটা না দিই তাহলে এই কালারটা দেখা যাবে না এই যে এই ন্যাভ পার্টটা যে আমরা তৈরি করেছি এটার একটা মিনিমাম হাইট দিতে হবে ঠিক আছে তো মিনিমাম হাইট হচ্ছে সিএসএস এর আর একটা প্রপার্টি তো আমরা মিনিমাম হাইট দিয়ে দিব মিনিমাম হাইট যদি আমরা চল্লিশ পিক্সেল দিয়ে দেখি বুঝে যায় কি না কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবার পেজটাকে রিফ্রেশ দিই এই যে দেখুন এবার কিন্তু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চলে আসছে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চলে আসছে ঠিকই কিন্তু দেখুন এই যে এই ভেতরের যে লিস্ট আইটেমগুলো রয়েছে এগুলোকে কিন্তু দেখতে বাজে লাগতেছে ঠিক আছে তো আমরা কি করব আমরা এই যে ভেতরের যে লিস্টগুলো আছে এটারও সেম কালার দিয়ে দিব এই যে এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কালারটা ইউজ করেছি আমরা এই লিস্ট আইটেমেও সেম কালার ইউজ করব ঠিক আছে তো এই লিস্টগুলো কিসের ভেতরে আছে আমরা যদি এই স্টেমেলের ভেতরে যাই তাহলে দেখবো যে যে লিস্ট তারপরে এ ট্যাগের ভেতরে রয়েছে তাই না তো এখানে আমরা এই যে সিএসএস এর ভেতরে এই যে এই এ লিস্ট এ যে রয়েছে এখানে আমরা সেম ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দিয়ে দেবো আমরা এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসতেছি কপি করে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিই কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবং এখান থেকে আচ্ছা এখানে না দিয়ে আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে এখন কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবার যদি আমরা পেস্টটাকে রিফ্রেশ করি দেখুন এখন কিন্তু পুরোটা এই কালার পেয়ে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ডে সেম কালার পেয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমরা এখানে কালারটা এই এই কালারটা না দিয়ে এখানে যেমন আমরা ব্লু কালার দিয়েছি দেখতে বাজে লাগতেছে তো আমরা এখানে এই কালারটা দিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবার পেজটাকে রিফ্রেশ করি দেখুন এই যে এখন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে এবার আমরা এখানে দেখুন আমরা যদি জুম করি জুম করলে দেখবেন যে এই যে এই লাল বর্ডারটা যে রাইট সাইডের যে লাল বর্ডারটা রয়েছে এটা কিন্তু একদম নিচে পর্যন্ত লেগে থাকেনি দেখুন এই যে একদম নিচে পর্যন্ত কিন্তু লাগেনি ঠিক আছে তো এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে এটার জন্য আমরা এখান থেকে যে মিনিমাম হাইটটা যে রয়েছে এটাকে আমি কমিয়ে থার্টি এইট পিক্সেল করে দিচ্ছি কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবার যদি আমি পেজটাকে রিফ্রেশ করি দেখুন এবার কিন্তু লেগে রয়েছে ঠিক আছে এবার
আচ্ছা ঠিক আছে এখন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে আমি এটা একটু আরেকটু জুম ইন করছি আপনাদের দেখতে যাতে সুবিধা হয় তার জন্য এখন দেখুন এখন কিন্তু দেখতে মোটামুটি ভালো লাগতেছে এখন আমরা চাইলে এটাকে আরও কাস্টমাইজ করতে পারি এটাকে এটার বর্ডার বটম দিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে তো বর্ডার বটম যদি দেই বর্ডার বটম আমরা কোথায় দিব আমরা হচ্ছে মেনুতে দিব ঠিক আছে ন্যাপ পারের এখানে দিব তো আমরা এখানে বর্ডার বটম দিয়ে দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে আপনার নিজের উপরে আপনি যদি নিজের ইচ্ছা মতো যা খুশি আপনি ডিজাইন করতে পারেন ঠিক আছে যত সুন্দর করতে পারবেন তত ভালো তো এখন দেখি বর্ডারটা পেয়েছে কি না দেখুন এই যে বর্ডারটা কিন্তু পেয়ে গেছে আচ্ছা এটা আমি আর একটু মোটা করে দিচ্ছি না হলে দেখতে খারাপ লাগতেছে তো আমি এটা ফাইভ পিক্সেল দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবার যদি আমরা পেজটাকে রিফ্রেশ করি দেখুন এই যে এখন কিন্তু মোটা হয়ে গেছে এবং দেখতে ভালো লাগতেছে ঠিক আছে তো এখানে আমরা এই যে বর্ডার রাইটে যে কালারটা ইউজ করেছি সেই কালারটা এই যে রেড কালারটা দেখতে ভালো লাগতেছে না তো রেড কালারটার পরিবর্তে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা ট্রিক্স খাটাবো সেটা হচ্ছে এখানে দেখুন এখানে এই যে রাইট সাইডে যে বর্ডারটা রয়েছে সেটার কালার দিব এই যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারের থেকে আর একটু ডিপ কালার ঠিক আছে এবং বর্ডার লেফটে দিব এই যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কালারটা সেটার থেকে আর একটু লাইট কালার তাহলে দেখতে ভালো লাগবে ঠিক আছে তো এটা আমরা দিব কিসে এটা কিন্তু আমরা দিব লিস্টে ঠিক আছে তো আমরা এই যে লিস্ট আইটেম এই লিস্ট আইটেমের মধ্যে বর্ডার রাইট যে বর্ডার রাইটের মধ্যে আমরা যে কালারটা দিব এখানে ওয়ান পিক্সেল ঠিক আছে এবং সলিডও ঠিক আছে বাট রেডের পরিবর্তে আমরা যে কালারটা ইউজ করব সেই কালারটা আমরা আগে থেকে সিলেক্ট করে রেখেছি তো সেই কালারটা আমি বসিয়ে দিচ্ছি আপনারা অবশ্যই এগুলো পিকজি দিয়ে সিলেক্ট করবেন তো বর্ডার রাইট দিয়েছি এখন এখানে বর্ডার লেফটও দিতে হবে ওয়ান পিকজেল সলিড এবং যে কালারটা আমরা নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবার দেখি কি চেঞ্জ আসে এবার দেখুন এই যে এবার কিন্তু দেখতে ভালো লাগতেছে ঠিক আছে এবার দেখতে সবই ঠিক আছে তবে একটা প্রবলেম হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা এটা জুম করলে দেখতে পারবেন যে এই যে বর্ডার লেফটে একদম লেফটে ফার্স্ট যে চাইল্ডটা রয়েছে এটার একদম লেফটে দেখুন এটা কিন্তু দেখতে খারাপ লাগতেছে এটা কি থাকার কথা এই যে বর্ডার লেফটের মধ্যে একদম লেফট সাইডে যেটা রয়েছে এটা কি থাকার কথা এটা কিন্তু থাকার কথা না ঠিক আছে তো এটা আমরা কিভাবে রিমুভ করতে পারি আপনারা কিন্তু অলরেডি জানেন যে এটা কিভাবে আমরা রিমুভ করব এখানে যেমন আমরা লাস্ট চাইল্ড দিয়েছি তো এখানে আমরা ফার্স্ট চাইল্ড ইউজ করব সরি সো ফার্স্ট চাইল্ড আমরা কি করব বর্ডার বর্ডার কি বর্ডার লেফট ঠিক আছে বর্ডার লেফট আমরা কি করে দেব নান করে দেব বর্ডার লেফট যদি আমরা নান করে দেই এবার যদি আমরা কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করি এবং এটাকে রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার ফলে দেখুন কি হয়েছে এই যে এখন কিন্তু বর্ডার লেফটে চলে গেছে ঠিক আছে এখন দেখতে ভালো লাগতেছে তো আপনারা চাইলে আরও অনেক কিছু অ্যাড করতে পারেন যেমন আমরা এখানে ট্রানজিশন ইউজ করতে পারি ঠিক আছে ট্রানজিশনের কাজ কি সেটা কিন্তু আপনারা জানেন যে ট্রানজিশন ইউজ করলে কি হয় তো আমরা এখানে ট্রানজিশন দিয়ে দিচ্ছি আমরা ট্রানজিশন দিব হচ্ছে লিস্টগুলোর ভেতরে ঠিক আছে তো এখানে আমরা ট্রানজিশন দিয়ে দিচ্ছি ট্রানজিশনটা দিব হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি অল এবং এটা হবে এস কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবার যদি আমরা পেজটাকে রিফ্রেশ করি এবার দেখুন কি হয় আচ্ছা সরি এখানে আমি এসটা দিতে ভুলে গেছি পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড ঠিক আছে এবার কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবার যদি আমরা পেজটাকে রিফ্রেশ করি এবার দেখুন এই যে এবার কিন্তু একটু দেরিতে আসতেছে হোভারটা একটু দেরিতে হচ্ছে ঠিক আছে এবং এটা দেখতে ভালো লাগতেছে তো এটা আমি হানড্রেড পারসেন্ট করে দিচ্ছি এই যে তো এখন দেখুন এই যে এই পুরো মেনুটা এই পুরো মেনুটা কিন্তু মাঝখানে আসেনি ঠিক আছে পুরো মেনুটা কি মাঝখানে এসেছে এটা কিন্তু মাঝখানে আসেনি তো মাঝখানে আনার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে আমরা মার্জিন জিরোটা এখান থেকে উঠিয়ে দিচ্ছি এখানে মার্জিনটা আমরা কি দিব মার্জিনটা দিব হচ্ছে জিরো এবং অটো এটা অলওয়েজ আপনারা মনে রাখবেন যে জিরো এবং অটো যদি আপনারা দিয়ে দেন তাহলে এটা মাঝখানে চলে আসবে ঠিক আছে আমরা পুরো মেনুটাকে পুরো ন্যাফ পাটটাকে এই যে এখানে যে পুরো ন্যাফ পাটটা রয়েছে এই পুরোটা হচ্ছে নয়শো পিক্সেল উইথ 
এবং এটাকে আমরা এখন মাঝখানে নিয়ে এসেছি আমরা যদি এখন পেজটাকে রিফ্রেশ করে দেখব যে এটা মাঝখানে চলে গেছে ঠিক আছে আপনারা অলওয়েজ মনে রাখবেন যে এই যে পুরোটাকে যদি আমরা মার্জিন যদি জিরো এবং অটো করে দিই তাহলে মাঝখানে চলে আসবে ঠিক আছে এটা শুধু এই ন্যাপ বারের ক্ষেত্রে না এটা যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে কোনো একটা ডিপ যদি আপনি নেন কোনো একটা সেকশন যদি নেন কোনো একটা স্লাইডার যদি নেন যে কোনো ক্ষেত্রে আপনি মার্জিন জিরো অটো করে দিলে সেটা মাঝখানে চলে আসবে ঠিক আছে তো এভাবে আপনারা একটা সুন্দর মেনু তৈরি করে ফেলতে পারেন তো এখানে আর একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে যেমন আমরা লিস্ট আইটেম নিয়েছি কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা নিয়েছি তো এখানে আমি আর একটা লিস্ট আইটেম নিয়ে নিচ্ছি লিস্ট আইটেম নিলাম এখানে হচ্ছে দিলাম এস কিউ এল এস কিউ এল ঠিক আছে কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করি এবার যদি আমরা পেজটাকে রিফ্রেশ করি দেখবো যে কোনো চেঞ্জই হয়নি শুধু এই যে পাইথনের পাশে ডান পাশে একটা এস কিউ এলের আইটেম চলে আসছে এই দেখুন তো এভাবে কিন্তু আপনারা চমৎকার একটি মেনু তৈরি করে ফেলতে পারেন তো আশা করি আমার ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দেবেন যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন